Здравствуйте, друзья! Я рад вас снова приветствовать на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей. И сегодня мы будем с вами проходить такую тему, которая называется «Токарные станки по металлу. Виды и назначение токарных станков». Тема просто интересная, да, она не сложная, она не требует от вас каких-то специальных навыков, просто вам нужно послушать, посмотреть это видео до конца, влепить лайк мне и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А кроме этого, подписаться на группу ВКонтакте «Веселый инженер», телеграм-канал, сообщество инженеров, где мы можем пообщаться, поговорить и просто подчерпнуть какую-то интересную информацию. А мы начинаем. Итак, токарные станки, да, собственно говоря, а что? вообще делают токарные станки давайте кратко просто ну вспомним да лишними не будет что делает токарный станок какие операции он выполняет то есть это мы э, рассматриваем да мы протачивать можем какие-то цилиндрические детали мы можем растачивать внутренние отверстия вполне даже успешно на токарных станках в принципе любой так сказать э, группы да можем где-то чистовое растачивание делать какие-то канавки внутренние можем делать точить сториц подрезать заготовку, да, укорачивать так называемый. Можем делать канавки вот такие специальными отрезными резцами. Можем также заготовки отрезать. Все это мы делаем на токарном станке. Также осевой инструмент, который у нас присутствует, это мы можем сверлить отверстия, можем э, зенкировать отверстия, разворачивать отверстия развертками, после чего мы можем успешно э, тем же мячиком делать <coughs> резьбу в отверстиях или делать наружную э, резьбу с помощью плашки на токарном станке, либо вот эти же две операции мы сможем просто делать э, токарным резцом резьбовым на станке можем делать накатку такую насечку да как ее называют насечку на различных деталях фасонные поверхности точить различной конструкции а также конусные поверхности то есть вот эти все операции и это как бы такая знаете база да которая может выполняться на токарных станках потому что токарные станки я не побоюсь сказать вам из своего опыта что наверное это самый популярный на производстве станок и поехали. Итак, токарно-винторезные станки, да, то есть э, винторезный станочек, да, это старичок наш, любимый 16К20, их, их есть различные наименования, 1К62, 16К20, 16А20, уже более современные станки, да, но не забываем, что в основном это станок э, изначально планировался как универсальный токарный станок для выполнения большого Э, так сказать, большого э, перечня операций, которые э, может делать профессиональный токарь. Все виды токарных станков из данной группы являются универсальными, поэтому они широко используются на серийных и единичных производствах. Естественно, есть целые цеха, да, где стоят только токарные станки, где люди что-то точат, но при условии, что эти производства являются либо серийными, либо мелкосерийными, либо единичными производствами. Потому что, в принципе, какой-нибудь э, дядя Вася, который будет точить, он не даст такую производство в большинстве случаев, как, к примеру, станок с ЧПУ или обрабатывающий центр, который мы дальше с вами, конечно же, рассмотрим. Итак, едем дальше. Токарно-карусельные станки. Вот такие карусели, да. То есть, получается, вот смотрите, токарно-карусельный станок. Ну, в принципе, это название а, взялось от того, что на данном станке мы видим а, вот такую вот планшайбу, да, которая, в принципе, может вполне назваться каруселью. Если кто-то на нее сядет, то может покружиться, как в детстве. Но лучше этого не делать. Потому что это опасно. Типы токарных станков, которые можно отнести к карусельной группе, обычно предназначены для работы с крупногабаритными заготовками. Ну, мы видим, что достаточно большие станки, да, то есть э, такая вот кинематика интересная, да, то есть... Естественно, очень большие детали обрабатываются на станках данной группы. В состав конструкции данного станка входит стол, на котором находится планшайба. Да, мы видим это все. 
Также присутствуют стойки, где передвигается траверса, оборудованная суппортами, то есть сама траверса, которая передвигается вверх-вниз, и на ней есть, вот, допустим, в данном случае два суппорта, и здесь тоже это станок Кубань, такой известный старый станок. Раньше у нас были такие, такие станки у нас были на предприятии, сейчас их уже нет. К сожалению, это все устарело и было списано в металлолом. Вот такие суппорта ездят и обрабатывают нашу деталь. Функциональные способности данного оборудования это то, что применяется для точения поверхностей цилиндрической или конической формы конуса. Они тоже обрабатывают. Используются для прорезки пазов различной конфигурации. Естественно, можно делать и пазы. В принципе, практически весь перечень можно делать, но не весь, но практически весь. При необходимости выполняется шлифовка, фрезеровка и подрезка торцев. Да, именно такие станки есть еще с приводным инструментом, что позволяет нам делать шлифовку и даже фрезерование каких-то несложных пазов или лысок существует возможность выполнения резьбы да и режется даже резьба то есть достаточно большие диаметры да и режется резьбы такое есть практикуется на токарно карусельных станках итак лоботокарные станки а вот вам какой станочек, смотрите. Лоботокарные станки, да? То есть, в принципе, да, что-то есть от э, карусельно-токарного станка, э, только немного другая компоновка. Есть, видите, такое с аналоговым управлением. Э, больше есть даже старые станки с таким э, более-менее, то есть они, как сказать, э, универсальные, да, не имеют каких-то э, приводов, то есть они... Опять же, все на механике. А есть уже более современные станки с числовым программным управлением, которые позволяют также э, обрабатывать достаточно большие детали. Основное предназначение лоботокарного станка – обработка цилиндрических, конических и лобовых деталей. Кстати, ребята, напишите в комментариях, что такое лобовые детали. Я, честно говоря, никогда не сталкивался, поэтому мне интересно. Может быть, кто-то подскажет, и я думаю, э, как и мне, и коллегам, которые смотрят, Смотрит мои видео, будет интересно это почитать. В оборудовании данного типа ось вращения заготовки размещается горизонтально, что мы в принципе и видим из данных фото материалов. Особенности данных станков очень интересны. Это отсутствие задней бабки. Да, они делаются все без задней бабки, потому что сюда остановятся габаритные детали и, в принципе, достаточно массивный стол, который не требует нам а, поджима, так сказать, со стороны а, с противоположной стороны. Высокое расположение центров. Короткая и невысокая станина. Размещение на шпинделе деталей большого диаметра. Ну, тут понятно, что достаточно большие. Невозможность размещения их в центрах, потому что нету задней бабки. Планшайба большого диаметра до 4 метров, господа. 4 метра э, есть, представьте, такая планшайба, да, на которую можно ставить детали. Ну, мы, в принципе, видели, да, в группе ВКонтакте, вот веселый инженер, там, э, я выкладывал видео, где гигантские шестерни, да, интересный такой видос. Э, ну, есть такие станки. Небольшая скорость вращения шпинделя. Ну, понятно, что с такими диаметрами большая скорость. Тут можно и в космос улететь. Возможно проведение шлифовки, опять же, с использованием приводного инструмента. Суппорт и шпиндель имеют раздельные привода. То есть здесь нет какого-то главного привода, да, главного двигателя какого-то, который будет вращать по кинематике все составные части. Каждая, то есть суппорт имеет свой привод. Планшайба и шпиндель, будем так говорить, имеет свой отдельный привод вот такие лоботокарные станки и так токарно револьверные станки токарно револьверные станки это в принципе та же не стареющая классика можно их в принципе сравнить да с, с обычным токарным станок, станком 16 к 20 да но более уже модернизированы за счет на нем имеется такая вот револьверная головка В эту револьверную головку крепится инструмент И это очень удобно На более современных станках этот инструмент приводной Мы дальше рассмотрим Вот такая вот конструкция токарного 
револьверного станка. Специфическое название станка вызвано особым способом крепления всех инструментов, то бишь в револьверной головке. Они устанавливаются в специальном держателе, статическом или приводном, то есть, да, есть еще приводной инструмент, какие-то сверла, фрезы и даже шлифовальные круги ставятся, да. Последний тип обеспечивает агрегат широким спектром возможностей, с его помощью можно осуществлять сверление, фрезеровку или фрезерование, да, и нарезку резьбы. Такие вот целые цеха есть, да, про токарные револьвер, револьверные, да, станки я знаю не по наслышке, потому что я сам на таком станке работал, а, примерно вот на таком вот участке. Хорошая тема, да, то есть лучше, чем универсальный станок, а, но и не натягивает, конечно, до станка с ЧПУ, постоянно требует наладки, ну и с точностью, конечно, у него не очень. Итак, многошпиндельные станки. Это, и что следует из названия, естественно, это станки, токарные группы тоже, которые имеют несколько шпинделей. Вот такие есть прутковые полуавтоматы, вот сюда заправляются прутки, там внутри выходят шпинделя, и пруток подается в автоматическом режиме в большинстве случаев, да, и делается какая-то обработка. Вот что, собственно говоря, там внутри в зоне резания, как располагаются шпинделя. То есть есть шестишпиндельные, есть восьмишпиндельные, есть такие же станки, модели, допустим, 1283, или как их ласково называют, Буарда, восьмишпиндельные полуавтоматы токарные, да? То есть, ну, кто-то, может, знает, тут обязательно напишет в комментарии об этом. А вот такие станочки используются достаточно часто, особенно в цехах, где производят какие-то метизы, гайки, болты, да, вот и там вот в основном только такие станки, потому что это достаточно удобная для именно этих деталей компоновка оборудования. Такие автоматы предназначены для обработки сложных заготовок, которые сформированы из холодно протянутых прутков разного сечения или из труб. В основном их используют в серийном производстве. Ну, как бы сложных заготовок. Тут как-то так не совсем, да, правильно, но э, вообще детальки достаточно такие бывают, делают на них и непростые. То есть на 16К20 таких деталек особо и не сделаешь. Ну, если э, с такой же производительностью, имею в виду. Одно из главных достоинств таких станков – высокая производительность. Она обеспечивается большой мощностью приводного механизма, достаточной жесткостью конструкции и способностью одновременно выполнять несколько операций механической обработки. То есть представьте себе, тут вот 6 шпинделей, один загрузочный, и поехала дальше обработка. Здесь э, подается инструмент, здесь, допустим, точится наружный диаметр, здесь внутренний, на следующее режется резьба, или это все делается одновременно с наружным диаметром, внутри режется резьба, если это какая-то деталь. Дальше снимается какая-то фасочка, делается канавка, и деталь идет на выход. И получается, что у нас, в принципе, вот последним этим шпинделем определяется выход детали. То есть это бешеная производительность. На самом деле даже не каждый станок с ЧПУ сравнится, и даже не каждый обрабатывающий центр. Итак, настольные токарные станки. Давайте к, перейдем к такому больше гаражному, да. Это настольные токарные станочки. Это, в принципе, обычный прототип э, токарного станка, будем говорить, 16К20, универсального станка. Ну, обычно они делаются такие станочки универсальные, такие маленькие станки с ЧПУ я лично не встречал, может быть, вы видели. Да и ни к чему, это же все-таки настольный станочек. Основное его отличие токарного станка, он фиксируется на специальном столе. То есть, как фактически, собственной станины он не имеет, да, то есть, ну, какая-то есть такая минимальная станина, ну, она, конечно, ну, как сказать, ни о чем, да. В основном крепится он на стол, и это его уже, так сказать, основание и его станина. В основном такое оборудование используется в домашних условиях или для обеспечения потребностей мелкосерийного производства. Его преимуществом считают низкий уровень энергопотребления и небольшая стоимость. Ну, к сожалению, в таких станках э, много деталей не наделаешь, то есть они имеют определенную высоту над станиной, то есть э, какие-то крупногабаритные детали в них не поставишь. Да и по длине они всегда очень ограничены. Во время работы такой станок работает практически не сдавая никакого шума, что очень ценится. К примеру, если вы себе купили в гараж какие-то проточить детальки, где-то что-то там расточить, подточить, подрезать торец, где-то что-то подровнять, то он работает очень тихо, потому что, в принципе, станочек маленький, поэтому это позволяет ему так себя вести. 
А мы едем дальше. Токарный обрабатывающий центр. Кстати, вы еще не забыли подписаться на мой канал, если вы еще до сих пор этого не сделали, и поставить лайк. Итак, токарные обрабатывающие центры. Вот это уже, да, это уже махины, ребята. Это уже достойное а, внимание станки. Но, опять же, они имеют высокую стоимость. И не оправдано такое оборудование, если вы покупаете его для мелкосерийного производства или даже для серийного. Оно себя, естественно, не окупает. Такие станки должны поливать три смены ну, две как минимум, да, и вот без остановки работать, чтобы отбивать свои бабки. Ну, и опять же, вы же не купите такой станок, чтобы он вам делал какие-нибудь гаечки, да, то есть нет смысла, то есть не будет, э -э так сказать, экономически обоснована данная покупка. Данное оборудование сочетает в себе функциональные способности фрезерного, сверлильного и токарного станка. Она, это оборудование может практически все. Как вы видите, здесь есть как с одним шпинделем, вот допустим, такой вариант, да, револьверная головка с инструментом приводным и один шпиндель. Есть револьверная головка, опять же, с приводным инструментом, есть два шпинделя, то есть шпиндель, контршпиндель, который позволяет с перехватом обрабатывать где-то какие-то заготовки, да, где-то зажимать с двух сторон для большей жесткости. То есть достаточно удобная компоновка. Особенности данных станков. Ну, естественно, высокая производительность при обработке сложных по геометрии деталей. Понимаете, вот этот станок, он может, как говорится, выдавать деталей столько же, сколько предыдущие шестишпиндельно, да? Но если мы возьмем какой-то вал, а если еще вал с эксцентриситетом, да, то, естественно, с ним никто не сравнится. Этот станочек, он заменит вам целый участок оборудование, о чем мы сейчас поговорим дальше. Компактность и удобство работы, он естественно, он небольшого размера и позволяет экономить, экономить вам производственные площади, которые в принципе сейчас тоже стоят недешево, если это аренда. Высокая точность, безусловно, такие станки делаются с высокой жесткостью, с высокой точностью и долговечностью. Они работают, ну и соответственно не стоят. Экономичность за счет сокращения персонала. И как я вам уже сказал, такой один обрабатывающий Токарный обрабатывающий центр позволит вам заменить, практически бывает, что и целый участок. Это экономит энергии, площадей и, соответственно, вам нет необходимости держать столько персонала. Достаточно какого-то оператора станков СПУ, наладчика или программиста, который будет забивать программу, потому что они, в принципе, всегда идут с числовым программным управлением. А на этом у меня все, друзья. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Но все равно делитесь этим видео с друзьями. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.